நம்ப ரத்த சர்க்கரை அளவு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க வீட்லேயே நாம் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவி தான் குளுக்கோமீட்டர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் கார்த்திகேயன் இன்னிக்கான வீடியோவில் இந்த குளுக்கோமீட்டர் கருவியை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும் எப்படி நம்ம சர்க்கரை அளவுகளை மெஷர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத செஞ்சே காட்ட போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ரத்த அளவுகளை இதில் நான் மெஷர் பண்ணி இப்போ பார்க்க போகிறேன் பார்த்த பின்னாடி நான் எப்போவுமே வந்து டெய்லியுமே சாயந்தர நேரத்தில் நாற்பத்தைந்து நிமிடம் உடற்பயிற்சி செய்கிறேன் ஸோ நாற்பத்தைந்து நிமிடம் உடற்பயிற்சி செஞ்சு முடித்த உடனே என்னோடய ரத்த சர்க்கரை அளவுகள் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கா இல்லை அதிகமாக இருக்கா இல்லை அதே அளவில் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நான் இப்போ பார்க்க போகிறேன் உங்களோட சேர்ந்து நானும் பார்க்க போறேன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டாக்டர் கார்த்திகே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து நம்ம கைகளை நல்லா சுத்தமாக கழுவிக்கணும் இப்போ வந்து என்னோடய கைகளையே நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் பட் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இங்கே உங்கள் ரிலேட்டிவ்க்கு பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ரிலேட்டிவோட கைகளை நல்லா சுத்தமாக கழுவிடணும் சோப்பு போட்டு கழுவிடணும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு இந்த மாதிரி ஆல்கஹால் ஸ்வாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன தான் நீங்கள் கைகளை சோப்பு போட்டு கழுவினீங்கனாலும் மறுபடியும் ஒரு தடவை நம்ம எந்த இடத்துல ரத்தத்தை எடுத்து பரிசோதனை பண்ண போகிறோமோ அந்த இடத்துல இந்த ஸ்வாப் போட்டு கிளீன் பண்ணிக்கிறது முக்கியம் அதனால் இந்த ஸ்வாப் கையில் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நீடில்கள் தேவைப்படும் இது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம விரல்களை குத்தி குத்துறதுக்கு ஒரு ஒரு நீடில் தேவைப்படும் செட்டாக தான் இப்போ கொடுக்குறாங்க கடைகளில் அதனால் இந்த நீடில்கள் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்கள் கைகள் குத்துறதுக்கு முதல்ல வந்து டைரெக்டாக குத்துற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் கருவிகள் வந்துருச்சு இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு நம்பரிங் போட்டிருக்கிறாங்க இந்த நம்பரிங் வந்து எவ்வளோ டெப்த்து நம்ம குத்தணும் அப்படிங்கிறத காட்டுது அதை கையில் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த மெஷின் குளுக்கோமீட்டர் மெஷினை ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நாலாவது முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு தேவையானது கையில் ரெடியாக இருக்க வேண்டியது இந்த குளுக்கோமீட்டர் ஸ்ட்ரிப்புகள் இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் தான் வந்து நம்ம ரத்த துளியை எடுத்து வைக்க போகிறோம் அதனால் இந்த ஸ்ட்ரிப்பு ஒரு ஐம்பது ஸ்ட்ரிப் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்ட்ரிப்பை எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க ஐந்து விஷயங்கள் ரெடியாக வச்சுருக்கிறீங்க ஆல்கஹால் ஸ்வாப் வச்சுருக்கிறீங்க குத்துறதுக்கான சிரிஞ்சு அதுக்குரிய நீடில் ரெடியாக வச்சுருக்கிறீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ரெடியாக வச்சுருக்கிறீங்க ஸ்ட்ரிப்பை ரெடியாக வச்சுருக்கிறீங்க ஸோ ஐந்து விஷயங்கள் ரெடியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம கைகளை நல்லா கழுவிடுறோம் கைகளை நல்லா கழுவுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த ஆல்கஹால் ஸ்வாப் அதாவது இதை தொடர்ந்து இதிலருந்து இந்த ஈரமான ஒரு ஆல்கஹால் ஸ்வாப் நம்மளுக்கு அந்த துணி மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கிறோம் எந்த விரலில் எடுக்க போகிறோம் நான் வந்து என்னோடய நடுவுரல் யூஸ் பண்ணான்னு இருக்கேன் ஸோ அந்த நடுவுரல் டிப்பை நான் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டேன் கிளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காய விடுங்க ஈரமாக இருக்கக்கூடாது ஊதுங்க இல்லை காய் விடுங்க ஸோ இப்போ ரெடியாக இருக்குது இந்த இடத்துல குத்துறதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து நீடில் லோட் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ நீடில் லோட் பண்ணுறதுக்கு நாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த நீடில் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் எடுத்து இந்த நீடிலுக்கு ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பை வந்து நம்ம திருகுனா நீடில் நம்மளுக்கு வந்துடும் நீடிலோட சைஸ் ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியுதான் தெரியல ஸோ இந்த இடத்துல நீடில் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த சிரிஞ்சை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணால் ஏற்கனவே போன வாட்டி நான் யூஸ் பண்ண சிரிஞ்சு இங்கே இருக்குது அதை அப்படியே எடுத்து இதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டேன் டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு புது சிரிஞ்சு கையில் வச்சுருக்கிறேன் அந்த புது சிரிஞ்சை இதுக்குள்ளார போடுறேன் இந்த சிரிஞ்சுக்குள்ளார போட்டு இது புது நீடில் இதுக்குள்ளே போட்டு அதுக்கப்புறமா இதை மறுபடியும் ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணுறது தான் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டேன் ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஆரோ மார்க் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஆரோ மார்க் படி எவ்வளோ டெப்த்து வைக்கணுங்கிறது இருக்குது நான் வந்து டெப்த்து வந்து ஒரு நாலு அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் டெப்த்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இந்த நீடியில் லோடு பண்ணணும் இந்த நீடியில் லோட் பண்ணுக்கு இதில் சிஸ்டம் என்னென்னா இப்படி இழுத்து இப்படி இழுத்து மூடினீங்கன்னா இது நீடில் லோட் ஆகிடும் அப்புறம் இதை பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நீடில் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ மறுபடியும் ஒருத்தர் காமிக்கிறேன் இதை இழுக்கிறீங்க அப்புறம் இந்த பட்டன் இந்த சின்ன பட்டன் இருக்குது இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த சவுண்டு கேட்குதா டக் அப்படின்னு அந்த நீடில் வரும் ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் ஒரு தடவை லோட் பண்ணிட்டேன்
நுழைச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீட் ஆகி பாருங்கள் அந்த பிளட்டு சிம்பிள் தெரியுது பாருங்கள் இந்த பிளட்டு சிம்பிள் தெரிய ஆரம்பித்தோடனே என்ன அர்த்தம்னா இப்போ மிஷின் ரெடியாக இருக்குது நாம் இந்த டிப்பில் ரத்தத்தை வச்சா போதும் இந்த டிப்பில் ரத்தத்தை வச்ச உடனே இது ரீடிங் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ மூணுமே ரெடி மூணு சிஸ்டமும் ரெடி ஆகிடுச்சு கைகளை தொடச்சி வச்சுட்டோம் நீடில் லோட் பண்ணிட்டோம் மிஷின் ரெடியாக இருக்குது நீடில் லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து என்னோட விரல்களில் வந்து இதை நான் குத்த போகிறேன் இதை குத்துனோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஃபஸ்ட்டு குத்துறேன் குத்தியாச்சு குத்துறோனே லைட்டாக ரத்தம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி இதை பண்ணணும்னா இங்கேருந்து கைகளை அப்படியே தேய்ச்சிக்கிட்டே வாங்க தேய்ச்சிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும்போது ரத்தம் வந்துடுச்சு இப்போது ரத்தம் வந்துடுச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டிப்பில் இந்த ரத்தத்தை வைக்கிறோம் வச்ச உடனே ரீடிங் த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு ரீடிங் வரப்போகுது என்னோட சர்க்கரை அளவு தொண்ணூற்றி நாலு எனக்கு சர்க்கரை வியாதியெலாம் கிடையாது அதனால் தொண்ணூற்றி நாலு அப்படின்னு வந்திருக்கேன் இப்போது முடிஞ்சிச்சு ஸ்டெப்பு முடிஞ்சிச்சு நீட்டாக வந்து இந்த ஸ்ட்ரிப்பை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும் நம்ம யூஸ் பண்ண சிரிஞ்சையும் டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும் எனக்கு தானே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க உங்களுக்கே தானே யூஸ் பண்ணிங்க எதுக்கு அந்த நீடிலையும் டிஸ்கார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுங்க ஒரு வாட்டி தான் யூஸ் பண்ணணும் தேவையில்லாமல் அதை வச்சு வச்சு திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணாதீங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ தொண்ணூற்றி நாலு இதை வந்து நீங்களுமே உங்கள் நோட் புக் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு அழகாக டேட்டு போட்டு அந்த டைமை போட்டு எவ்வளோ சுகர் அப்படிங்கிறத ரீடிங்கை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு ரெக்கார்டிங் இருக்கலாம் பத்து ரெக்கார்டிங் இருக்கலாம் பதினஞ்சு ரெக்கார்டிங் இருக்கலாம் ஆனால் பின்னாண்டி நிறைய ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் வந்து இதில் பதிவு பண்ணி இருக்காது அதே மாதிரி இதில் கரெக்ட் ஒரு <laughs> திருப்பி திருப்பி குத்துறதுனால அந்த இடத்துல கட்டியாகி ஸ்கின்ல ஒரு மாதிரி ஹார்ட் ஆகும் அதனால ஒரே ஒரே விரல் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ டெஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ண போக போறேன் என்னோட ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டி இது இப்போ சாயந்தரம் அஞ்சே கால் மணி அஞ்சே கால் மணிலிருந்து ஆறே கால் மணி வரைக்குமே நான் கிட்டத்தட்ட எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் எக்ஸசைஸ் முடிச்சுட்டு வந்து திருப்பி நம்ம சந்திப்போம் அப்போ என்னோட சர்க்கரை அளவு எவ்வளோ இருக்குங்கிறதையும் பார்ப்போம் எக்ஸசைஸ் பண்ணியாச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் சேம் திங்ஸ் எல்லாமே ரெடியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம் நீடில் மாற்றி வச்சுட்டேன் ஆல்கோஹால் ஸ்வாப் ரெடியாக இருக்குது மிஷின் ரெடியாக இருக்குது ஸ்ட்ரிப்னு எடுத்து வைக்கல ஸ்ட்ரிப் எடுத்து வச்சிட்றேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த குளுக்கோமீட்ரி டெஸ்ட் எப்போலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ வேணால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வீட்லேயே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரிப்போட பெனிஃபிட்டு ஏர்லி மார்னிங் நம்ம தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குற ஃபாஸ்டிங் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நம்ம நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போது ஸ்ட்ரிப்பு உள்ள சொல்லிக்கிட்ட ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து ஆல்கோஹால் ஸ்வாப் எடுத்து என்னோடய கை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இன்னும் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் இருக்கேன் என்னென்னா போன வாட்டி நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணினேன் அதனால் இந்த வாட்டி ரைட் ஹேண்ட் மிடில் ஃபிங்கர் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் மிடில் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணியாச்சு ஆக்சுவலாக ஊதக்கூடாது ஊதுறதோட பெட்டர் வந்து கா காய விடணும் ஏன்னா ஊதும் போது கூட நம்ம வாயிலேருந்து பாக்டீரியாக்கள் அங்கே போயிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்டு இப்போது நீடில் பூத்து நீடில் போட்டுட்டேன் இப்போது ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி கீழேருந்து பாம் நம்ம உள்ளங்கையிலேருந்து அழுத்திக்கிட்டே வந்து வந்திங்கன்னா நல்லா பிளட் வரும் இப்போது ரெடியாக இருக்கிற ஸ்ட்ரிப்பை வச்சாச்சு ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நைன்டி ஃபோர் இருந்துச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நைன்டி சிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஏன் நைன்டி சிக்ஸ் ஆச்சு அதை இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் பட் கண்டிப்பாக இது நார்மல் தான் ஸோ குளுக்கோமீட்ரி டெஸ்டிங் கண்டிப்பாக எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் முக்கியமாக இன்சுலின்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாருமே கையில் குளுக்கோமீட்டர் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோவை ரத்த சிந்தி எடுத்துருக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இது ஏதோ ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்னு நினச்சி இந்த குளுக்கோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு மூணு வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாக பழகிடும் இந்த வீடியோவில் ரெண்டு வாட்டி நான் செஞ்சு காமிச்சிட்டேன்